。明朝的末代皇帝是历史上所有王国之君中最受后世舆论同情乃至赞扬的一个人。不同于被骂的家喻户晓的下界商纣，崇祯被史书给予很高评价。清代纂修的《明史》称颂他是万历、天启皇帝之后拨乱反正、有所作为的皇帝，在位十七年勤奋英明。最后以死殉国，也极度壮烈。这样的评价，简直可与明朝开国皇帝朱元璋媲美，较之周赧王、汉献帝之流，简直天壤之别了。崇祯帝本人对自己的天纵英明也是非常得意的，在他看来，自己当政期间的国事日非、政局昏暗、遍地恶殍、兵荒马乱，全该由老天爷和臣下负责。他为此喜怒无常，对臣下惩罚严酷。十七年间，换了五十多名宰相，死于非命的大臣数以百计，直到李自成攻破北京，他跑到煤山上吊之前，还恨恨地大骂诸臣误朕，自称朕非亡国之君，诸臣皆亡国之臣。但是，当时的人民群众对这个英明君主却并不怎样恭维。李自成曾发布檄文，痛斥崇祯帝昏主不仁，宠宦官，重苛地，贪税敛，重刑罚。同样还是这个李自成。他兵临北京时，给崇祯写了一封信，要他投降。信中说：“君非甚暗，意思是你也不是太坏。”有人凭借这句话说李自成对崇祯颇有好感，其实这不过是劝降用的外交词令，大家要客气一点。其实翻译一下这句话的本来意思，就是想来你还不至于糊涂到连明朝快完蛋了都看不出来吧？那么，崇祯究竟是怎样一个英明的君主呢？如此英明，又怎么把国家搞亡国了呢？首先是他的节俭，崇祯的节俭很有些名气。他不仅爱搞什么车御膳之类的名堂，而且对国家经费的开支也很节省。崇祯二年，为省下几十万两银子而把驿站撤了，使成千上万的异族失业，走投无路的异族只能造反。其中有一个人就叫李自成。至于克扣、拖欠军饷，造成军队战斗力下降。乃至哗变造反的事，那就不胜枚举了。当然，皇帝也有难处。他在位期间几乎年年哭穷，国家千疮百孔，哪里都需要钱，只好再苦一苦百姓，赋税加派一家再加，从快饿死的百姓嘴里节省下越来越多的钱来还不够，又多次号召皇亲国戚、勋贵大臣，要他们急功忧国，捐助饷银。但这些皇亲国戚个个叫穷，一毛不拔。举个例子。崇祯的岳父周奎被纠缠不过，暗中向女儿周后求助。周后偷偷送他五千两银子，这周奎不仅一分钱不出，还把女儿送来的银子扣下了两千两，只拿三千两捐了出来。验过拔毛的本事，着实令人叹服。后来李自成进京，把周奎抓来一通拷问，光现银一下子就超出来五十三万两。当时贵族中像这样要钱不要命的守财奴比比皆是，如宗室楚王、福王等。都是坐拥满库、金银于围城之中，任凭官属哭穷，绝不肯出一分钱帮助守城。结果城破后人做了刀下鬼，钱财也为农民军所得。为什么这些贵族吝啬到这种地步？原来他们有崇祯帝这个榜样。崇祯年间，户部以饷银不济，多次请皇帝动用内帑，也就是皇帝私人金库，崇祯帝都苦着脸说：“帑藏如洗衣。”甚至有时还挤出眼泪来。北京城破前夕。大臣李邦华再次苦劝他说：“国都快亡了，皇上还吝惜这些身外之物吗？提之不存，毛将焉附？今日之危急，皇上就是进捐内帑，也怕来不及了。天下之大，保住他还怕没有钱吗？就怕他要落入他人之手了。”但是崇祯帝仍然舍不得掏腰包。李自成进京后，缴获的宫中内帑多达白银三千七百万两，黄金一百五十万两。相当于全国三年的田赋收入。其次是崇祯帝的高超权术。崇祯帝不像他祖父万历帝、哥哥天启帝那样不理朝政，因而有沉积独断的美名。但他不但刚愎自用、拒谏承袭，而且虚荣心极重。他常常授意臣下提出一些单风险的决断，一旦成功，自然是他天纵英明；一旦出事，替他办事的臣下变成了替罪羊。典型的如崇祯十五年。崇祯帝为摆脱两面作战的困境，授意兵部尚书陈新甲暗中与清议和，失泄后舆论哗然。崇祯帝立即处死陈新甲，把一切责任都推在他身上，并打肿脸充胖子的断绝了合议。由于他一贯朝令夕改，不负责任
，是非有数，诡过于人。结果把满朝大臣都训练成了只唱高调而不敢提出实际建议的圆滑官僚。崇祯十七年初，崇祯眼见农民军逼近北京，想弃关外土地，把防御清兵的吴三桂不调来对付农民军，但又死要面子，想重施故技。授意臣下提出这个建议，并帮他背锅。没想到大臣们都学乖了。个个装聋作哑，无人理会他的暗示。崇祯帝硬着头皮拖了一个多月，眼看危局日近，急得像热锅上的蚂蚁，终于顾不得脸面，恨恨地把臣下痛骂一顿之后，自己做了调吴三桂入关的决定。然而这时已来不及了。崇祯帝对臣下如此玩弄权术，怎能得到可用之才？这就难怪他觉得臣下都不可信任。他刚登基的时候，用三个月除掉魏忠贤，得到朝野上下的一致称赞。可没过多久，他也重用起了宦官。像袁崇焕这样的抗清名将，后经略师反间计，就借崇祯帝之手把他除掉了。最后再谈谈他最壮烈的功勋——君王死社稷。崇祯帝拒绝南逃而甘与社稷共存亡，是他最得封建史家颂扬的一点。他因此得到了烈皇帝的美称。但实际上，崇祯帝并没有那么强硬。早在大顺农民军东渡黄河之初。他就想效法唐肃宗溜之大吉，曾多次秘密召见主张南迁图存的大臣李廷瑞，商量南逃计划，还苦着脸说：“朕有此意已久，无人赞同，所以拖到现在，怎么办呢？”这时离农民军攻克北京尚有两个月之久，但是崇祯帝这次仍想让诸臣替自己撑面子，让他们提出南逃建议，而大臣们偏又不敢做日后的替罪羊，都唯唯诺诺。有的竟然还唱皇上自然手设计的高调，而主张让太子去南方监果，这令人想起安史之乱爆发后，太子李亨监果后登基自立为唐肃宗，废除父亲的唐朝历史，自然只能招来崇祯的斥责。到了二月间，农民军在北上的同时又分兵东进，切断崇祯的退路。他是想跑也跑不掉。尽管如此，崇祯帝仍未放弃求生的努力。当李自成派人劝他投降时，他始终未表示拒绝，并写了在与他谈的手谕，让李自成派来的代表自由出入北京城。只是由于他死要面子，迟迟下不了投降的决心。结果农民军规定的期限已到，大军攻入内城，崇祯帝才慌慌忙忙跑到眉山自杀了。总之，崇祯帝的真实形象实在并不像封建文人描写的那样光彩。他的昏庸虽然表现形式与其他朝代的亡国之君有别，却也活活地勾画出了一幅腐朽的画像。明朝的父王固然是大势所趋，积重难返，但与崇祯的贪吝短视、盲目乱动也不无关系。那么，旧时的文献为何要把它描绘为英明之主呢？主要原因有二：一是崇祯帝即位之初，处置了阉党，被一大批东林党的地主阶级文人士大夫平了反。因此，在那一时代的文人心中，他的地位是很高的。而无论如何，他死于流寇之手这一事实，更增加了地主阶级士大夫对他的同情。但最重要的，则是清王朝的渲染。冷知识：满清铁骑入关时打出的旗号是替明朝复仇。出于这种原因，为明朝最后一任统治者美化一下是很有必要的。而且，越是抬高崇祯帝的形象。越能起到团结、安抚前明地主阶级的作用，越能显出清朝入关为崇祯帝复仇、讨平流寇的伟大，越能体现出自古德国之政，侮辱我朝。因此，这种口惠而实不至的事情，他们何乐而不为呢？然而，刘丰余韵所及，竟使今日的一些历史文学作品乃至史学论著，都为崇祯帝这个民主而未遇其实的悲剧而大加感慨，这真是需要争辩一番的事了。